ఈ రోజు కేసు ఏమిటి ఈ రోజు పుస్తకాల దొంగతనం కేసు యువరానర్ ఓకే ప్రొసీడ్ యువరానర్ మా క్లయింట్ రామూవి రెండు కొత్త నోట్సులు ఐదు వందల రూపాయల డబ్బులు ఒక కాంపస్ బాక్స్ సాయి అనే విద్యార్థి దొంగిలించాడు మీ రుణం తీస్తే మా క్లయింట్ రామును మీ ముందు ప్రవేశపెడతాం ఓకే ప్రొసీడ్ రామును బోన్లోకి ప్రవేశపెట్టండి రాము 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 మీ వస్తువులు ఏమి దొంగలించబడ్డాయి ఐదు వందల రూపాయలు ఒక కాంపస్ బాక్స్ రెండు కొత్త నోట్సులు ఎవరు దొంగలించారు సాయి అనే ఒక విద్యార్థి నీవు అతనే దొంగలించాడు అని ఎలా చెప్పగలవు నేను నా స్నేహితుడు చూశాను మీ స్నేహితులు ఎంతమంది ఉన్నారు అప్పుడు నాతో పాటు ఒక స్నేహితుడు చూశాడు ఖచ్చితంగా అతన్నే చూసావా ఖచ్చితంగా అతన్నే చూసాను సాయి అనబడే ముద్దాయిని బోన్లోకి ప్రవేశపెట్టండి అతడే అతడే నా డబ్బులు ఎన్ని దొంగలు ఇచ్చింది అతడే అతడే ఆర్డర్ ఆర్డర్ నువ్వు దొంగతనం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి అది నిజమేనా నేను చేయలేదు జడ్జి గారు నేను చేయలేదు వీడే చేశాడు యువర్ ఆనర్ వీడే చేశాడు వీడే చేశాడు యువర్ ఆనర్ వీడే ఆర్డర్ ఆర్డర్ అది నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు నేను దొంగతనం చేయలేదు నాకు అవసరం లేదు అవి ఓకే మీ తరపున వాదించేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారు జడ్జి గారు లాయర్ తరుణ్ అది నేనే యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ ఈ ముద్దాయి అయిన సాయిని విచారించిన నాకు అనుమతి ఇవ్వండి యువర్ ఆనర్ ఓకే ప్రొసీడ్ మా క్లయింట్ రాము వీరు రెండు కొత్త నోట్సులు ఐదు వందల రూపాయల డబ్బులు ఒక కాంపాస్ బాక్స్ నువ్వు దొంగిలించావని మా క్లయింట్ నీపై ఆర్పణ చేశాడు దానికి ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకోను ఎందుకు నేను ఆ దొంగతనం చేయలేదు కాబట్టి దానికి సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా కోర్టుకి సాక్ష్యాలు కావాలి కానీ నీ ఏడుపులు కాదు నా ఏడుపులే కనిపిస్తున్నాయి మీకు నా దగ్గర నేను దొంగతనం చేయలేదండి మీరు ఒప్పుకోరా మరి నువ్వే చేసావు సాక్ష్యాలు ఏం లేవు కదా సాక్ష్యాలు లేవనంత మాత్రం నేను దొంగతనం చేశానని తెలుస్తుందా నువ్వే చేసావు నువ్వే చేసావు నువ్వే చేసావు యువర్ ఆనర్ ఈ లాయర్ గారు మా క్లయింట్ ని భయపెడుతున్నారు కేసును దుప్పతో పట్టించాలని చూస్తున్నారు కాదు యువర్ ఆనర్ నేను ఇతను భయపెట్టట్లేదు నిజాన్ని రాబట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను మీ రుణం తీస్తే మా దగ్గర ఉన్న సాక్ష్యాలు మీ ముందు ప్రవేశపెడతాం ప్రొసీడ్ యువర్ ఆనర్ మా మొదటి సాక్షి అయిన లక్ష్మణ్ణి మీ ముందు ప్రవేశపెట్టడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి యువర్ ఆనర్ లక్ష్మణ్ణి ప్రవేశపెట్టండి లక్ష్మణ్ 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 నువ్వేం చూసావో చెప్పు నేను తను దొంగతనం చేస్తాం కిడికీలో చూశాను సార్ ఆ సమయంలో నువ్వు అక్కడ ఎందుకున్నా నేను అప్పుడు వాటర్ తాగడానికి వచ్చాను అక్కడ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా లేరు తను ఒక్కడే ఉన్నాడు తను ఏం దొంగలించాడో తెలుసా రెండు కొత్త పుస్తకాలు కాంపస్ బాక్స్ అతన్నే చూసావా లేదా వేరొకరిని చూసి అతను అనుకుంటున్నావా అతన్నే చూశాను ఖచ్చితంగా అతన్నే చూశాను ఖచ్చితంగా అతన్నే చూశాను మా మరో సాక్షి అయిన మోహన్ ని మీ ముందు ప్రవేశపెట్టడానికి మాకు అనుమతి ఇవ్వండి యువర్ ఆనర్ ఓకే ప్రొసీడ్ మోహన్ 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 నువ్వేం చూసావో చెప్పు అతను రెండు పుస్తకాలు కాంపస్ బాక్స్ అట్టుకు వెళ్ళిపోవడం చూశాను ఎవరు అన్నారు ఆ సమయంలో అక్కడ ఎందుకున్నా పుస్తకాలు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళాను నీతో పాటు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు ఎవరు అన్నారు ఖచ్చితంగా అతన్నే చూసావా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఎవరు అతన్నే చూశాను ఇతడే నేరం చేశాడని నిరూపించడానికి మీ ముందు రెండు సాక్ష్యాలని ప్రవేశపెట్టాను మీ రుణం తీస్తే మరో సాక్ష్యం కూడా మీ ముందు ప్రవేశపెడతాను ఎవరు అన్నారు ఓకే ప్రొసీడ్ ఎవరు ఆనర్ మరో సాక్షి అయిన పవన్ ని మీ ముందు ప్రవేశపెట్టడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను పవన్ 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 నువ్వేం చూసావో చెప్పు అబ్బాయి దొంగతనం చేయడం నేను కల్లారా చూశాను ఎక్కడి నుంచి చూసావు క్లాస్ నుంచి డిజిటల్ క్లాస్ వెళ్తుండగా చూశాను నీతో పాటు ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరు లేరు నువ్వు ఒక్కడే ఎందుకు వెళ్ళావు నా క్లాస్ నుంచి డిజిటల్ కెళ్ళడం లేట్ అయింది ఎందుకు లేట్ అయింది ల్యాబ్ లో బుక్స్ పెట్టడానికి వెళ్ళాను అందువల్ల లేట్ అయింది అతన్నే చూసావా ఖచ్చితంగా అతనే చూశాను అతను ఏం దొంగలించాడో చూసావా రెండు పుస్తకాలు ఒక బాక్స్ ఓకే నేను దొంగలించలేదు యువనార్ నేను దొంగలించలేదు నేను దొంగలించలేదు యువనార్ నేను దొంగలించలేదు ఈ సాక్ష్యాలన్నీ నువ్వు దొంగని చెప్తున్నాయి అదే నువ్వు దానికి నువ్వేం చెప్పగలవు నేను చేయలేదు యువనార్ నేను చేయలేదు ముద్దాయి తరపున లాయర్ ఏమైనా చెప్పవలసిందా యువనార్ మా తరపు సాక్ష్యాలను ప్రొవైడ్ చేయడానికి కోర్టు వారిని ఒక రోజు గడువు కోరుతున్నాం ద కోర్ట్ ఈస్ అడ్జర్ ఫర్ వన్ డే లాయర్ తరుణ్ గారు మీ సాక్ష్యాలను ప్రొవైడ్ చేయడానికి గడువు అడిగారు కదా ఆ సాక్ష్యాలను ప్రొవైడ్ చేయండి కోర్టు వారి అనుమతితో రాముని నేను విచారిస్తాను ఓకే ప్రొసీడ్ రాముని బోన్ లోకి ప్రవేశపెట్టండి రాము 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 గారు మీ పుస్తకాలు ఎప్పుడు పోయినాయో చెప్పగలరా చెప్పగలం సార్ చెప్పండి నాలుగు రోజులు ముందు నాలుగు రోజులు మూడు రోజుల ముందు కాదు కోర్టుకి డేట్ కావాలి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది 
ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది అప్పుడు ఏ సమయమో చెప్పగలరా ఉదయం ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం కాదు టైం చెప్పాలి పన్నెండు గంటలకు నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ అన్నారు పన్నెండు గంటలకు అప్పుడు మీకు ఏం పీరియడ్ అప్పుడు మామూలుగా అయితే పిఎస్ సార్ సార్ కానీ ఆ సార్ రాలేదని సోషల్ సార్ డిజిటల్ తీసుకెళ్ళారు సార్ ఆ సోషల్ సార్ పేరు ఏంటో చెప్పగలవా మురళీధర్ సార్ అతను చెప్పిన తేదీల్లో మా క్లయింట్ సాయి స్కూల్కి రాలేదు అలాంటప్పుడు అతను ఎలా దొంగతనం చేస్తాడు ఈ సాక్ష్యాలను మీరు చూడండి సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించిన మీదట సాయి అనబడే ముద్దాయి ఆ రోజు ఆ ముందు రోజు పాఠశాలకు హాజరు కాలేదని తెలుస్తోంది కాబట్టి ఆ ముద్దాయిని తక్షణం విడుదల చేయవలసిందిగా ఆదేశిస్తున్నాం నిజాన్ని రాబట్టడంలో తెలుగుగా వ్యవహరించిన లాయర్ తరుణ్ గారిని కోర్టు అభినందిస్తోంది అందరికీ నమస్కారం చూసారు కదా విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క పాత్రను ఏ విధంగా పోషించారు ఈ సాంఘిక శాస్త్ర బోధనలో మనకి మామూలుగా ఉపన్యాస పద్ధతి లేదా ఉపన్యాస ప్రదర్శన పద్ధతి మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం మనం కానీ మన ఉపాధ్యాయ మిత్రులు కానీ కానీ ఇవే కాకుండా విద్యార్థుల చేత ఒక పాత్ర పోషణ అలాగే నాటకీకరణ ఒక ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి సన్నివేశాన్ని సృష్టించడం ఇటువంటి విధానాలు కనుక మనం ప్రవేశపెట్టినట్టయితే తరగతి గదిలో చాలా అద్భుతంగా విద్యార్థులు నేర్చుకుంటారు ఈరోజు మీరు చూసింది అందులో భాగం ఎనిమిదవ తరగతిలో చట్టం ఒక సన్నివేశం అనేటువంటి ఒక లెసన్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్గా విద్యార్థుల చేత చేయించడానికి ఇక్కడ నేను ప్రయత్నించడం అనేటువంటి జరిగింది ఇందులో విద్యార్థులు వాళ్ళ యొక్క పాత్రలు చక్కగా పోషించడం అనేటువంటిది మీరు చూశారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక విద్యార్థి మీద పడ్డ నింద అది తొలగించబడింది కానీ అసలు దొంగ అనేది ఇక్కడ మీరు చూడలేకపోయారు కారణం ఏంటంటే వీడియో బాగా పెరుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని తొలగించడం బట్టి జరిగింది నా ఉద్దేశం వల్ల ఒకటే విద్యార్థులు మనం ప్రేరేపించినట్లయితే వాళ్ళు చక్కగా ఏ కార్యాన్నైనా ఏ కృత్యాన్నైనా నిర్వర్తించగలుగుతారు స్వయంగా వాళ్ళు నేర్చుకోగలుగుతారు అనేటువంటిది ప్రాక్టికల్గా అందరికీ తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని తీసుకుని మీ ముందుకు తీసుకురావటం జరిగింది ఓకే మా విద్యార్థులు చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నం కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని పోస్ట్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి అందరికీ ధన్యవాదాలు